മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ഒരു റീസണാണ് അതിപ്പോൾ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചിലത് ക്ലോറിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിയെ വല്ലാതെ ഡ്രൈ ആക്കും അപ്പോൾ കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാവും ഡയറ്റ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡയറ്റിലാണ് ഇലക്കറികൾ കറിവേപ്പില ചീര അതുപോലെ അനീമിക്കയവ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കണം അതായത് ക്യാരറ്റ്സ് കഴിക്കാം അതുപോലെ ഇലക്കറികൾ ചീര മുരിങ്ങ അതുപോലെ രക്തം ഉണ്ടാവുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മുടിക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പുറമേ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എണ്ണ തേക്കൽ തന്നെയാണ് ആ എണ്ണ എങ്ങനെ നമ്മൾ തേക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറിവേപ്പില ചെമ്പരത്തിയിൽ ചുവപ്പ് ചെമ്പരത്തിയാണ് പറയണത് പല കളറിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെമ്പരത്തിയില നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇല അതുപോലെ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ പൂവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു നാലിരട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നാലിരട്ടി അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കണക്കിനായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അത് എണ്ണ കാച്ചിട്ട് നമുക്ക് തലയോട്ടിൽ അതായത് ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് മസാജാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തലയോട്ടിൽ നമ്മുടെ നഖങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ നഖങ്ങൾക്കും ഒരു പോഷണം കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മുടി മുടി തലയോട്ടിനെ പോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തലയോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വട്ടത്തിൽ മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഏറെ സഹായകരമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തേച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പയർ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് തേക്കരുത് ബേബി ഷാംപൂ അങ്ങനത്തെ ഷാംപൂസ് തേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പുറമേക്ക് ഉള്ളവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷാംപൂസ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് തേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പയർ പൊടി ചെറുപയർ പൊടിയാവാം ചെറുപയർ പൊടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ചെറുപയർ പൊടി നമ്മൾക്ക് തേച്ച് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ താളി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാനാവും പിന്നെ ഒരു നൂറ് അമ്പത് മുടി വരെയൊക്കെ കൊഴിയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറ് അത്രയും മുടി സാധാരണ രീതിയിൽ കൊഴിയും അതിലും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ